Привет! У меня сегодня новое видео. Сегодня хочу рассказать вам о новых ароматах, которые либо только-только выходят на рынок, либо которые уже вышли. С двумя ароматами из моего списка я уже познакомилась. Поэтому я вам расскажу свое мнение об этих ароматах. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и давайте же обсуждать, какие ароматы вам хочется попробовать, что новенького вы присмотрели себе. Возможно, какие-то из этих ароматов вы уже купили, и расскажите тогда нам всем в комментариях, нам будет интересно. Ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь, потому что очень-очень много людей меня смотрят неподписанными до сих пор. Итак, давайте начинать. Я вот сюда буду крепить фотку и буду рассказывать о нотах аромата. Итак, первый аромат – это Dior, Dior Riviera. Это аромат, который вышел в их серии бутиковой. Это бутиковая серия, в которой очень много всяких разных ароматов. Ароматы эти некоторые очень интересные, сложные, некоторые простые. У меня есть 8 ароматов из этой серии. Не скрою, что вот этот аромат мне бы очень хотелось попробовать, потому что как раз прям ноты, те, что мне нравятся, ну, не все. Здесь у нас есть роза, фига и зеленые ноты. Фига и зеленые ноты, прям вот то, что мне нравится. Роза, ну, не знаю. Автор этого аромата это, – это Курки Джан. И это первый его аромат, который он решил сделать сам э, вот за, за то время, пока он исполнительный директор, там, креативный, креативный директор э, у бренда, в том, что относится к парфюмерии. Очень мне интересно. Э, цены, конечно, заоблачные сейчас на, этот, на эту серию, но, в общем, мне бы очень хотелось попробовать. Тем более, что я иногда заказываю что-нибудь на сайте Dior, и, возможно, мне перепадет пробник. Если так получится, я обязательно вам расскажу об этом аромате. Следующий аромат – это аромат Maison France Курки Джан. Это тот же автор, что и Dior Riviera, но это именно его личная линейка, которую мы все знаем. Это Cologne Forte. Называется этот аромат Aqua Media Cologne Forte. Здесь вербена, бергамот, фенхель. Я не люблю фенхель, но посмотрим, как это будет звучать. Гедеон, мускус и древесные ноты. Это четвертый аромат в этой серии. Там уже есть три аромата. Я на них делала обзор. Кстати, я оставлю вам этот обзор внизу. Возможно, вам будет интересно послушать. Очень красивая бутылка зеленого цвета. Классная. Фенхель меня немного смущает. Не знаю, как это будет транслироваться именно в, через аромат. Потому что фенхель... В еде для меня это что-то ну, ужасное. Посмотрим. Очень-очень-очень-очень интересно. Ну и тем более то, что это колонь форт, и, скорее всего, там это будет очень хорошо слышно, вот все вот эти ноты. Следующий аромат – это Монталь Infinity. Стоп. Здесь у нас очень интересная нота. Черная вишня, розовый перец, слива. Шафран, кардамон, тубероза, сандал, ветивер, роза, уд, кожа. Здесь не все, не все ноты, которые мне нравятся. Например, уд, кожа, роза. Шафран мне иногда нравится, иногда не нравится. В некоторых ароматах он очень-очень-очень на главных парах. И он... Несколько мешает. Ну, в общем, посмотрим. Мне будет интересно. Тем более, что, в принципе, монтальза затестировать не так сложно. Поэтому очень надеюсь, что э, затестирую. Тем более, что вот эта вот черная вишня, розовый перец, мне кажется, это должно быть очень интересно. Э, следующий аромат. У меня тут довольно много ароматов, поэтому держитесь крепко. Это Микалев э, Джин Тоник. Здесь у нас э, Джин Тоник. Кедр, ветивер, мох, сандаловое дерево, апельсиновый цвет, лайм, имбирь, розовый перец, танка и апельсин бигарадия. Я так думаю, что это что-то должно быть до ужаса свежее, очень приятное и очень эм, прохлаждающее прям душу, не только тело. 
э, на лето. Э, бутылка очень красивая, выгравированная там. В общем, все-все-все классно, классно. Интересно будет протестировать. Вот с Миколев, наверное, будет сложности в тестировании, потому что, ну, для меня это сложный бренд для тестирования. Я э, что-то только заказывала на официальном сайте и через вот эту схему, они мне там пробники а, присылали, и тогда я могла что-то затестить. Но надеюсь, что смогу затестировать. Итак, э, давайте дальше. Здесь у меня, кстати, здесь у меня микс и ниши, и э, люкса. В общем, посмотрите, посмотрите сами. Один очень интересный э, аромат. На самом деле, ну, тут у меня... Есть небольшая для вас история. Когда-то очень-очень давно, это был мой первый раз, я попала в огромный международный аэропорт. И тогда почему-то этот аромат не вышел тогда. Он, аромат, он, он вышел раньше, намного раньше, лет так на 10, может быть, на 8-10 раньше. Но тем не менее, этот аромат везде был на плакатах. Везде была его а, реклама. Это Дива от Унгаро. И как-то мне отпечаталось вот прям в голове вот эта вот реклама, эта прекрасная женщина, которая там, это, этот флакон очень красивого, красивого такого цвета, красивая форма, вот эта наклейка. В общем, мне очень хотелось вот этот аромат. А, и я, я такая думаю, вот когда вырасту, я себе его куплю. В общем, про, протестировал я этот аромат. Это совсем не про меня, этот аромат... Ну, он, в общем, дитя своего времени, да, он, ну, слышно, что он не сегодняшний аромат, слышно, что он был сделан давно. В общем, короче, не ретро, но вот не актуальны, не, не теперешние ноты, не интересные мне ноты. Но, тем не менее, флакончик, может быть, какой-нибудь маленький, 5 мл мини-версию, мне бы хотелось иметь чисто, ну, чтобы было. Так вот, когда я готовила вот это видео, я смотрю, и у Угаро вышел Дива Руж 23 год, и это 23 год эдишн, там написано, в общем, красного цвета. Ну, Руж это красный на французском, красный флакон, аромат, о котором я давно мечтала. Интересные ноты, интересные ноты, сейчас я вам их прочитаю, поэтому не исключено, что я себе флакончик-то и возьму. Здесь у нас красная смородина, бергамот, мандарин, жасмин, жасмин самбак, простите, абрикос, цветок миндаля, кедр, ветивер и бобы тонко. Интересный аромат. Мне кажется, он будет очень актуальный, он будет очень сегодняшний аромат свежий аромат, ну, возможно, чуть-чуть так подкрепленными этими бобами тонко и всем остальным, но более-менее ориентированный на сегодняшние вкусы, на сегодняшнюю публику, на сегодняшние тренды. Поэтому вот этот аромат мне очень-очень хотелось э, протестировать. Далее, э, аромат от э, Lancome, и это Idol Now, Idol Сейчас. Роза, орхидея и ваниль есть в этом аромате. Кстати, я выписывала ноты, и я удивилась, что раньше, если вы помните, еще, может быть, несколько лет назад, был такой тренд, вот у нас есть аромат, и там очень-очень много всяких нот. Там просто там, 10, может быть, нот. Он может быть даже просто 10 только внизу, а есть еще топ-ноты, топ есть средние ноты и всего вместе может быть даже 20 нот то есть какие-то более такие сложные композиции когда ты их чувствуешь когда ты их тестируешь тебе не кажется что там 20 нот она довольно приятная легкая и все такое но именно в пирамиде там очень много всего мне кажется сейчас этот тренд эта тенденция она пропадает сейчас такие какие-то более легкие пирамиды, более маленькие пирамиды, более маленькие. Короче, вы поняли, о чем я говорю. Идол, идол у меня есть. У меня он не вызвал каких-то восторженных эмоций. Это неплохой аромат, просто подобного у меня довольно много. Взаимозаменяемого у меня очень много, поэтому 
я не ощущаю, что этот аромат прям такой какой-то очень классный, мне его нужно иметь. Тем не менее, это прекрасный аромат на каждый день. Вот этот из-за орхидеи и ванили мне бы хотелось попробовать. Роза меня немножко смущает, но зная ланкомовскую розу, у меня с ней вообще такие, знаете, отношения. Она мне может понравиться, как, например, трезор, а может вообще не понравиться, как, например, вот как у меня флакон там стоит из Maison Lancome, и там есть некоторые розовые ароматы, там просто убойная какая-то роза. Поэтому посмотрим. Вот это вот интересно. И, ну, плюс сторона вот этого всего, что эти ароматы будет очень легко найти. И мы подошли к двум ароматам, которые я тестировала. Я их уже... Я их уже... Знаю, у меня не было пробника, у меня была возможность протестировать их в магазине. И что хочу сказать, если у меня и будет пробник или того или того аромата, то эти ароматы вы увидите у меня в экспресс за тестах. Потому что ни на тот, ни на тот аромат у меня просто не наберется даже 10 минут для того, чтобы вам рассказать, что, я, что же я о них думаю. Давайте начнем с первого аромата, это и Яки. И это пион, что-то там, короче, я напишу все в таймстемпах, раз, разворачивайте э, инфобокс, там вы, вы найдете таймстемпы, если у меня есть какие-то видео, которые относятся каким-то образом к тем ароматам, о которых я говорю, я их там тоже оставлю для вас. Кстати, я там же оставлю все, чем я накрашена, я знаю, что многие люди у меня спрашивают об этом. Итак, что же у нас есть в Эсэмьяке? Здесь у нас груша, пион, эм, малина и сандал. Когда я увидела, что Эсэмьяке делает пион, я подумала, ух ты, наконец-то пион, который хочется купить, и мне его действительно хотелось купить. Очень красивый флакон, такой бледно-розовый, э, классный аромат по нотам. Пошла я его пробовать, и я его так вот хорошо напшикала и на блотер, и на себя. И вот там есть какая-то нота, которая мне очень мешает. Я так думаю, что это очень такая сладкая груша. Она тошнотворная для меня. Вот это вот соединение, вот этот пион, аж, эм, пион и малина, и сандал, и... Вот эта груша, мне кажется, если бы без груши, все бы было супер классно. А так этот аромат, он очень такой, знаете, летящий, цветастый, немного кисленький, скорее всего, от малины. Но вот эта сладость, вот эта вот грушевая сладость, которая иногда бывает очень назойливая, для меня она портит весь аромат. Из-за этой груши я этот аромат не хочу. Более того, я его даже не буду попробовать повторно тестировать, скорее всего, если только мне не перепадет вот, какой-нибудь пробник. Очень нехорошее впечатление у меня об этом аромате сложилось. При том, что я абсолютно отвергаю тот факт, что этот тестер мог бы быть уже испорчен, потому что аромат вот только-только вышел. И второй аромат, который я затестировала, и который у меня тоже не наберется даже на 10 минут, разговора. Это Dolce Gabbana Light Blue. Это Summer Vibes. Отдельно нужно сказать о флаконе. Флакон очень красивый. Я вот что-то, вот знаете, я не догадалась посмотреть подробнее. Там либо флакон так сделан, либо, знаете, есть такой очень плотный целлофан и очень плотно облегает флакон, что вы даже не знаете, что это целлофан. Там вот там есть очень-очень... Маленький, тонкий такой стык, очень классно сделано и создает впечатление, что этот флакон разрисованный. Вот этот флакон разрисован, как вот майолика на Сицилии. Классная, классная такая вот флакошка, очень красивая. Итак, здесь у нас калабрийский бергамот, персик и кедр. Да, это вся пирамида, несмотря на то, что пирамида у классического аромата Light Blue, она гораздо гораздо более яркая. Я ходила вокруг этого аромата, я его тестировала на руке, я его тестировала на блотере, я его на себя даже налила, что я почти никогда не делаю в магазинах, потому что я все-таки всегда хожу со своим ароматом, и я не хочу его перебивать другими ароматами. Так вот, мне он показался очень 
очень похожим на Light Blue классический. Несмотря на то, что у Light Blue классического гораздо более яркая, большая, э, обширная пирамида. Здесь у нас только три, э, три ноты. Но мне кажется, все-таки может быть не три, может быть там что-то просто не дописали, потому что аромат мне показался, ну, прям, ну, если не в один в один, то это вот, это, знаете, это не брат-близнец, это вот родной брат. Родной брат, не, не двоюродный, не кузен. Поэтому, мне кажется, если у вас есть Light Blue, вы любите Light Blue, у вас Light Blue подходит к концу, я думаю, это хорошая альтернатива, чтобы, знаете, просто купить, разбавить, относить, и потом опять вернуться к классическому Light Blue. Иначе, как дополнительный аромат, у меня, кстати, два Light Blue сейчас, у меня есть 25 мл и 100 мл, ну, просто брать вот этот третий, который на мой нос, он, ну, прям один и тот же практически. Ну, нет, нет. Хотя, очень красивый флакон. Мне кажется, это будет просто прекрасный подарок именно на лето. Кстати, я не увидела больших, эм, больших разливов. Ну, то есть, там есть, там есть большой размер. Я имею в виду, что не увидела большой альтернативы в разливах. По-моему, там 25 мл не было. Возможно, там, где я смотрела, не было. Но, по-моему, только в двух разливах этот аромат вышел. И дальше еще несколько ароматов. Давайте начнем с того аромата, который с того бренда, который у меня с ним отношения ну, вообще никогда не складываются. Кстати, ни с его ароматами, ни с его косметикой тоже. Ну, косметика для меня у этого бренда довольно посредственная. Она ничего, она красивая, у нее очень красивые футляры. А именно вот само качество косметики я не могу сказать, что я там очень сильно люблю. У меня есть несколько каран карандашей, была тушь, есть помада, тени. Ну, как-то, ну, не знаю, не знаю. Том Форд. Мы говорим о Том Форд. У меня, кстати, есть два аромата о Том Форд. У меня есть черный орхидея и металлик. А, не, не тот, не тот аромат я не люблю особо. Черная орхидея у меня в 10 мл, я брала только потому, что, ну, знаете же, всем надо, у всех есть. Я себе взяла, и в итоге я даже не носила этот аромат толком, ну, только лишь на... за тест. Причем очень такой, знаете, ак активный, очень такой глубокий, детальный за тест, но у меня так и не сложилась дружба с этим ароматом. С металлик то же самое, там очень сильные альтегиды. И мне от них не очень хорошо физически. Ну, в общем, у нас новый аромат Tom Ford, который называется Soleil de Fem. Огненное солнце, солнце огня, короче, что-то такое. Здесь амбра, сандал, бензоин и тубероза. Я так думаю, что это будет такой вот типичный аромат летний. Возможно... Эм... Возможно, я ошибаюсь. Но мне кажется, ну вот знаете, просто амбра, тубероза, белый флакон. Белый флакон у них всегда, в белых флаконах такие более вот летние ароматы, ориентированные на э, круиз, на отдых и все такое. Не знаю, мне кажется, что что-то будет такое. Интересно мне протестировать. Я всегда с интересом тестирую ароматы, даже которые вот... Бренды не, не очень нравятся. Я знаю, что, например, раньше у меня не сложилось особо с этим ароматом, с этим брендом. Эм, я все равно как-то, знаете, не опускаю руки, тестирую. Ну, посмотрим, что будет. Если я найду, если, я, если, если будет продаваться этот аромат, я затестирую его обязательно. Еще один аромат от э, Исэ Мияки. И вот этот аромат мне очень э, нравится по пирамиде. Uh, у этой серии, а это уже серия, три аромата. Первый аромат у меня есть, это Drop DC. Это классический белый, ну, то есть он прозрачный аромат. Uh, классный аромат сирени, аромат весны. Супер, супер, супер классная штука. Очень нравится. Второй аромат uh, в голубом таком вот этом шаре. Мне не очень понравился. Сейчас выходит третий в зеленом. И называется он DC Miyak Drop DC Eau de Parfum Essential. И здесь зеленые листья, водные ноты, сирень, магнолия и мускус. Я очень надеюсь, что этот аромат будет хотя бы наполовину так хорош, как классический их аромат, потому что тот просто супер. Тот супер, там, там весна, там сирень, там вот кусты сирени прям цветущие-цветущие. 
Здесь он более водяной, здесь он более такой свежий. Мне кажется, возможно, это будет классная альтернатива именно на лето. Потому что сирень, мне она очень нравится. Но я знаю люди, которые не любят даже кусты сирени, когда вот они цветут. Просто запах иногда бывает очень сильный. Поэтому я их понимаю. Посмотрим, что будет с этим ароматом. Мне очень интересно узнать. Еще один аромат – это ниша «Артизан». И называется он «Афлёр де пеш», типа «Цветок», «За цветок». «Пеш» – это персик. Ну, в общем, «Цветок персика», «За цветок персика». В общем, что за такое? Здесь у нас персик, жасмин и пачули. И здесь вот опять прослед... прослеживается этот тренд, когда такие вот более упрощенные пирамиды, хотя, знаете, мне кажется, все-таки в этих ароматах не три ноты, мне кажется, там что-то еще есть. Возможно, там какая-то фирменная формула этого, этого бренда, вот, в который они добавляют, вот как Монталь, вы тестируете любой их аромат, практически любой, и там вы знаете точно, что это Монталь, потому что там роза и уд, их даже не нужно писать в пирамиду, они все равно там есть. Мне бы очень хотелось попробовать вот этот аромат, потому что персик, потому что эм, жасмин. Интересно, мне кажется, это что-то должно быть очень, очень красиво летнее. Реклама у нее очень красивая. В общем, все такие вот персиковые тона, опять же, темная бутылка, персиковые тона, очень красивый контраст. И последний аромат, и это у нас Джимми Чу, Rose Passion. И когда я увидела Rose Passion, думаю, ну, блин, опять еще одна, еще, знаете, когда из одна, еще одна из рода болейн, вот здесь вот одна еще э, роза нам. Но нет, здесь нет розы. Rose Passion, тут это значит э, розовая страсть. Франжипани, жасмин, кокосовое молоко, орхидея, ваниль, сандал. Возможно, здесь какая-то розовая орхидея. Вот этот аромат мне бы очень хотелось протестировать, потому что э, Джимми Чу у меня есть. У меня есть несколько ароматов от них, два аромата, и мне они очень нравятся. Очень. Эм, они красивые. Да, они такие, вы знаете, мейнстрим, они везде продаются, но тем не менее, это не умаляет тот факт, что они действительно классные ароматы, и они мне очень нравятся. В общем, опять же, это такой вот... Мне кажется, что это будет что-то такое очень летнее, красивое, яркое. Вот, ну, вани, уже одна сама вани, кокосовое молоко и франжепани. Это просто, вы знаете, закрыли глаза, и вы так переноситесь очень быстро, мысленно, к сожалению, только мысленно, на какой-нибудь э, пляж, э, где... Белый песок, и где теплое море, и где кокосы, и где пляж ваш личный, и вы можете вообще даже не заботиться о том, кто там еще кто-то еще есть в вашей воде. Вот, мне кажется, вот этот аромат будет об этом, поэтому я очень хочу его попробовать. Но так как это джимичу, вы знаете, что джимичу он продается везде проблем с тестом этого аромата не будет. Вот, на этом все, что я хотела вам рассказать. Конечно же, это не все ароматы, которые выходят. Есть еще много, много ароматов. Есть еще новые ароматы у Мансера, есть новые ароматы у Ормон Джейн. Много всего. Но это были те ароматы, которые нравятся мне, те ноты, которые нравятся мне, ну или, по крайней мере, одна какая-нибудь нота, например, как у, вот это вот черная, что там, черная вишня у Монталь, у Монсера, у Монсера, нет, у Монталь все-таки. В общем, вот, пишите мне, если вы уже знаете какие-то из этих ароматов. Напишите мне, пожалуйста, если вы уже тестировали особенно аромат «Пион». От Исэмияки. Возможно, это был глюк моего носа. Возможно, вы мне скажете, иди-ка его еще раз протестируй. Он совсем не про то, что тебе там показалось. Но вот мне он показался неприятным. Вот, вот прям до неприятности. Посмотрим. Посмотрим, что вы мне еще напишите. Возможно, конечно, если я буду пробегать еще в магазине, я увижу этот флакон очень красивый, такой конусообразный. Я тогда решу его еще раз затестировать на блотер или нет. Посмотрим. Пишите мне, что вы хотите затестировать. Пишите мне, что вы уже а, тестировали. Или, возможно, купили. Тем более, если что-то купили, пишите. Будем 
радоваться вместе с вами. Я желаю вам прекрасного дня, замечательного настроения и пока!